Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanları kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Bu videomuzda makine takım teknik analiz çalışmasını sizlerle beraber yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi makine takımı şöyle günlük grafiğine geldiğimiz zaman en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Meşhur toba formasyonumuz burada devrede. E, günlükte içi moku bulutunun üzerinde bir sıkıntı yok. Yukarıda 5.40 bantlarında bir direncimiz var. Muhtemelen buraya doğru bir atılan gelme olasılığı oldukça yüksek. Sonrası için tekrar değerlendirme yapılır. Şu andaki zaten formasyon hedefimiz bizim arkadaşlar. Hemen şurayı bir alalım. Buradaki tobo formasyon hedefimiz. Bakalım nereye geliyor. Nereye kadar bu yolculuk devam edebilir. Onu bir alalım. Formasyon hedefimiz. Buradaki arkadaşlar ortalama 5.47 bantları bizim buradaki formasyon hedefimiz. Sonrası için tekrar değerlendirme ne yapacağız? Tabi tutuyor olacağız. Evet. Şimdi şu kısmı şöyle bir alalım. Bir saniye. Evet 5.40'larda bir hedefimiz var. Şimdi şurada bir hedef güncellemesi daha yapalım. Tepe noktası anlamında şu şekilde. Altonda yine olası bir direnç noktamız. Altom bandında gözüküyor arkadaşlar. Hemen şuradaki 5.40 bandlarına bir fiyat etiketini yapıştıralım. 5.47 bandlarına ortadan bu şekilde teknik hedeflerimiz mevcut durumda. Tabi işin ilerleyen boyutunda çanak katlama boyutu vesaire hesaplanır. Şimdilik onlara girmeye gerek yok. Bir de şöyle dolar bazlı ve logaritmik TL bazlı grafiğine baktığımız zaman burada da arkadaşlar ilginç bir grafik var. Daha önce biz çalışmasını yapmıştık burada logaritmik ölçeklendirme ile. Böyle bir trend var. 3 günlük grafikte daha net anlaşılır bir görüntüsü hakim. Şimdi direnç noktasını baz alıp arkadaşlar hemen güncellemesi gelir ise hemen onu da sizlere sunalım. Şimdi burada logaritmik görüntü itibariyle tepe noktası daha önce çizdiğimiz bir tepe noktamız var. Defaatle test edilen bir bölge burası. Şimdi bu çizgiyi alıyoruz arkadaşlar. Şurada bir klonlama yapıyoruz sizlerle beraber. Bakın en çok e, noktanın, bölgenin, temasın gerçekleştiği noktayı sizlerle tespit etmeye çalışıyoruz. Şu şekilde ortalama koyduğumuz zaman arkadaşlar. Bakın tepe noktasının paraleli olan bu çizgide. Bakın defaatle test edilen bir bölge. 1, 2, destek. Bakınız kırılıyor satış. Onay. Tekrar test. Tekrar test bölgesi. Test defaatle test edilen bir çizgi. Bakınız arkadaşlar buradaki bu çizgi. Hemen bu çizgi biraz bir tık daha kalınlaştıralım. Rengini de şöyle farklı yapalım. Bakınız bu mor çizginin üzerinde kaldığımız müddetçe. Bakın üstteki. Kalın siyah çizgiye doğru atak yapma olasılığımız oldukça yüksek ki burası kırıldığı zaman da şuradaki mavi kanalın artık direnci 20-21 bantlarına doğru adım atma e, tablomuz oldukça güçleşecek. Böyle bir kanalımız var trendimiz var artık bu mor çizginin altında takriben 3.30'ların altında arkadaşlar 3.30 seviyeleri altında bir kapanış yapmadığı müddetçe hedeflerimiz 7.50 daha yukarıda 19-20 vantlar arkadaşlar bu şekilde özetlenebilir. Şu anda yönümüz yukarı gözüküyor makine takımda. Dolar bazlı grafiğine bakalım. Oldukça önemli dolar bazlı grafikler. Evet grafik görüntüsü şöyle bir sıfırlayalım. Dolar bazlı görüntüde bakalım nasıl bir senaryo hakim. Evet sapmalar biliyorsunuz arkadaşlar söz konusu olabiliyor. Şimdi bu sapmaları şu şekilde özetlemeye çalışalım. Evet. Şimdi temas noktasında baktığımız zaman arkadaşlar bakınız burada net bir şekilde temasın geldiği nokta bakın şöyle alalım tekrar. Bakın şu bölge 1 2 3 ve 4. Sapmalar olabilir. Buna takıntı yapmamak gerekir arkadaşlar. Her zaman sapma payını bırakmak gerekiyor zaten. Evet. Burada makine takımın dolar bazlı görüntüsünde de Oldukça majör destek bölgesi üzerinde olduğumuz gözüküyor. Şöyle olası direnç noktasına attığımız zaman teknik bize diyor ki kardeşim sen 31 centlere kadar gelebilirsin. Senin potansiyelin var diyor bize. İnişler 
çıkışlar olur. Şu şekilde hareketlerle muhtemelen bu atak gerçekleşir diye bekliyoruz arkadaşlar. Teknik anlamda major desteğin burada çalıştığını görmekteyiz makine takımda. Hemen şöyle birkaç indikatöre bakalım. Evet olumlu. Şöyle şuraya bakalım. Bu da güzel. RSI'ye bakıyoruz. Toparlanma gayreti içerisinde güzel. Yani tüm indikatörlerin burada olumlu olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu oldukça güzel. Evet. Makine takımın gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Mutlaka videonun altına bir yorum bırakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar katıl üyeliklerimiz aktiftir. Canlı yayında canlı yayına yön verebilmek adına bu katıl üyeliklerini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Analiz taleplerinizin daha üstte daha önce gerçekleşmesi için en azından bir katıl üyeliğiniz olsun arkadaşlar minimum düzeyde de olsa. Kral destek desteğini alsın ve sayende kazandığım katıl üyeliklerini gerçekleştiren arkadaşlarımızı Scalping grubuna alıyoruz. Burada özellikle kripto para sinyallerimizi yapmış olduğum işlemleri paylaşıyorum. Yine burada şahıslara özel taleplerinde yine dillendirdikleri taleplerinde değerlendirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Videonun altındaki açıklama yorum kısmında yer alan faydalı referans linklerimizi mutlaka tıklayarak kayıt olun. Twitter, Telegram, Binance yine katıl linklerimizi açıklama yorum kısmına bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar umarım gelecek hafta sizlerle beraber olur diyelim. Görüşmek üzere.